estamos aquí con la parte número 40 de Plantas de Zombies 2 En el capítulo anterior terminamos el modo historia, como ya sabrán los 39 episodios, bastantes capítulos la verdad Del modo historia de las plantitas Y conseguimos el taco, fue, fue muy interesante, si no lo han visto los invito a verlo <ríe> es, es... no, no tengo nada que decir al respecto Como les comenté en el capítulo anterior, íbamos a jugar dos videos más uno del modo arena y otro de la búsqueda de Penny Que van a ser el 40 y 41 y ahí de verdad se va a terminar la serie Así que el capítulo que corresponde hoy día es el modo arena ¿En qué consiste la arena? El modo arena consiste en jugar un nivel contra alguna persona de X en el mundo Y matar a la mayor cantidad de zombies posible El que, el que tenga más zombies eliminados al final del, del nivel Gana Es decir... En términos simples, matar a un zombie te da 5000 puntos. Si tú mataste 100 zombies, vas a tener más puntos que el que mató 50. ¿Se entiende? Bueno. Eh, cada, cada arena te da una planta, es decir, las arenas se actualizan cada mes. Ponte tú, la planta que toca ahora es la del Conchi. ¿Por qué? Porque estuvo justo el año nuevo chino, así que el, el plan de los zombies 2 se actualizó y sacó una nueva planta en relación a este año. Como podrán ver, temporada tronadora de Conchi, tiempo restante 24 días, o sea, tenemos hasta que se acabe febrero prácticamente para conseguir la planta. Planta destacada, atributo de la partida, son partidas que duran 3 minutos, te dan 1650 sobres de base para que tú plantes porque es como un último batallón. Y te muestran qué plantas tienen más probabilidades de ganar, que son las de tipo cuerpo a cuerpo. Como podrán ver, eh, dentro de la arena hay ligas. ¿En qué consisten las ligas? Por ejemplo, digamos que recién abrimos el modo arena nuestra primera vez jugando, partimos en la liga tierra. Si yo gano una partida, me dan 5 puntos. Como podrán ver aquí, eh, por ejemplo, el que tiene 15 no ha ganado ninguna partida, así que está, está en el top más abajo. Si yo estoy en los últimos 3 rangos de, la, de, de, de mi categoría, me degradan de liga. Si estoy en los amarillos, me quedo en la misma liga. Y si estoy en los verdes, que es el top 3, haciendo la siguiente liga. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Liga Hierro. Si, así, si me quedo en el top 3 hasta que se acabe la liga en 3 días, me van a ascender a Liga Bronce. Y obviamente ahí te dan recompensas, como las que pueden ver ahí, que son bastante buenas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Les vamos a mostrar primero una partida. Lo que pueden ver abajo son contadores de racha. Tipo, si yo gano 6 partidas seguidas, me dan hasta esos 5 caramelos, por ejemplo. Pero bueno, antes, en vez de seguir con explicaciones aburridas, vamos a jugar ya de una vez para que puedan ver más o menos a qué nos enfrentamos. Como pudieron haber notado, yo tenía varios puntos. ¿Por qué? Porque este video yo ya lo había grabado, pero el, el programa de grabación me dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo no quiero funcionar más. Y dejó de grabar al último segundo antes de que cortara el video, así que se perdió. <risa> pero bueno, es lo que tiene a veces hacer videitos que se pierde lamentablemente. Bueno, como les había mostrado, lo más importante aquí es conseguir puntos, así que tienes que armar formaciones. Obviamente cada, cada liga, que en este caso es la del Conchi, que es de especie de planta slash cactus conejo que está ahí, que aún no descifro qué es, eh, es esta. Pero obviamente hay más, hay como ligas de hielo... Ligas donde tú peleas contra el Doctor Zombos. Hay de todo. De verdad que hay mucho contenido para ver, para disfrutar en el juego. Entonces no... Lo ideal para jugar la, la, el modo arena es tener una buena cantidad de plantas preparadas. Así como de verdad tener mucho... ¿Cómo, cómo decirlo? A ver, ¿cómo, cómo decirlo de, de buen modo? El, el, te conviene jugar el modo historia primero ¿Por qué? O bueno, tampoco tanto Pero te conviene jugar el modo historia Porque si lo juegas Vas a tener más plantas Lo que significa que vas a tener más estrategias de juego para la arena Y créanme Créanme que conviene mucho jugar al modo arena ¿Por qué? Porque consigues semillas Consigues gemas Consigues un montonazo de recursos Que te sirven mucho para subir tus plantas de nivel para comprar espacio en el jardín zen, a veces regresar a la tienda. Realmente en el modo arena tú puedes farmear mucho mucho de eso, porque máxima te lo dan te lo dan gratis. Es súper conveniente hacerlo, viene boom. Ahí nos eliminamos a toda una línea de zombies. 
Obviamente los zombies aquí están potenciados porque tienen al zombie del medio. Pero tampoco es la gran cosa porque, por ejemplo, nuestro, nuestro contrincante lleva 38.475 puntos y yo llevo casi medio millón de puntos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no nos va a ganar ni cagando. <risa> eh, para jugar este modo la primera partida es gratis. Pero después tienes que esperar 4 horas si quieres conseguir más guantecitos para poder jugar más partidas. Ahora, hay más modos de conseguir guantecitos. Está la opción que solo la usan los cuicos, que es comprarlos con dinero real. Está la opción que ocupan los pobres, que soy yo, que es para ver videos y así conseguir guantecitos. Y está la opción de comprarlos con gemas. ¿Qué recomiendo yo? Que si tienes gemas, las gastes en guantecitos. Porque si inviertes bien, puedes subir de liga y vas a conseguir todavía más gemas de las que tenías cuando gastaste. O sea, vas a recuperar la inversión y la vas a aumentar. Es totalmente beneficioso hacer eso. Y en lo que yo expliqué cómo funciona el modo arena, ya vamos a ganar la partida con casi 700.000 puntacos. Let's go, la primera victoria. Algo que me gusta de este modo es que tú puedes ver las plantas de... que usó tu enemigo. Por ejemplo, este tipo usó esas plantas que ni cagando le iban a funcionar porque son... son demasiado cuerpo a cuerpo. Entonces tiene que esperar a que se acerquen y ahí se le va mucho tiempo. Oh, bien. 50 semillas para el conchi. Vale, un pasito más cerca de conseguirlo Me gusta, me gusta eh, De hecho, para explicarlo un poco mejor No sé... Oh, fucking anuncio Para explicarlo un poco mejor, no se dividen... Son temporadas Esta es la temporada del conchi Después cuando se cabe va a empezar otra nueva planta Y va a ser la temporada de esa planta Vale, mi objetivo de hoy es estar en el puesto número 1 de la liga Estoy en el puesto 2, me faltan... 25 puntos si no me equivoco para alcanzar al primer lugar, o sea, eso se traduce en 5 partidas Pero quiero pasarlo, así que vamos a jugar 6 para pasarlo Obviamente tengo que ganar esas 6, si no las gano Si no ganas no pasa nada, solamente pierdes la racha Pero no es como que pierdas puntos Para que no, no, no se angustien Bien, conseguimos nuestra segunda victoria Una victoria totalmente aplastante 800.000 puntos contra 60.000 O sea, what the fuck Creo que la gente que está jugando está... Esta temporada no está muy interesada en ganar el conchi, parece. Bueno, la verdad no les voy a mentir, no es una planta muy buena. No es como que yo... De dejen de tirarme anuncios. No es una planta que a mí me importe mucho obtener, pero... Pero obviamente quiero ganar, ¿o no? ¿Quién no quiere ganar una plantita gratis? En vez de tener que conseguir tantas semillas. A ver... Eh... Les quería comentar que algo bueno que tiene este modo aparte que te permite farmear muchos gemas, semillas y demás cosas. Es... Es el tema de que por anuncios puedes conseguir guantes, por lo que puedes jugar muchas partidas. Y obviamente hay distintas estrategias. Yo estoy, yo estoy ocupando una en específico en el video que grabé... Bueno, que intenté grabar sobre este modo antes. Eh, probé otra que no me resultó tanto. Pero, claro. Lo bueno que tiene es que si tú pierdes, tú puedes ver qué plantas usó tu contrincante como vimos antes. ¿Qué pasa con eso? Que si yo pierdo, yo puedo ver qué plantas usó mi contrincante para ganarme. Y eso es súper útil, porque puedo ver con qué me ganó. Tipo, si yo veo que él tiene un frijol láser en su formación, empiezo a plantearme, mmm, ¿por qué tendrá un frijol láser en su formación? Y así me puedo crear mi propia formación y mejorar la suya. Y así puedo yo ganar todas las partidas. Pero literalmente le puedes robar la idea y beneficiarte más tú de lo que se benefició él. Es muy bacán. Bien. A mí les, les recomiendo mucho derribar al zombie de la caminadora porque les va a dar una chorronera de puntos, pero abismal. Así, de verdad, abismal. Vamos a tirarle otro nutriente. Toma. Bien. Bien, 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 bien. Está a puntito de perder. Está a No, que no se vaya. Que no se vaya. No. Tan cerquita. El conchi tampoco es mala planta, ojo. Los tira para atrás, eso igual le da tiempo a los láser de atacar. Pero definitivamente no está ni siquiera en mi top 10 de buenas plantas que quiero desbloquear. <risa> ¿Para qué voy a mentir? Vale, en medio se me complica un poco porque me están potenciando demasiado los zombies stains. Tiramos unos lásers por aquí. Explosiones por acá. Bien. Unos lásers por aquí. Bien, 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 bien. Obviamente igual tratar de meterse al modo arena... Eh... Yo les recomiendo que cuando empiecen a jugar el Planter Zombies 2, lo primero que hagan es jugar la arena, porque van a farmear semillas y demás. 
pero, 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 pero que traten de ir a sus mundos favoritos o los que encuentren que tienen mejores plantas para desbloquearlas y empezar a jugar porque obviamente entre más plantas más estrategias tienes y entre más potencia tengas a la planta más daño va a ser y más útil puede ser una estrategia porque a lo mejor el, el frijol láser en este en este en esta temporada no me serviría si no estuviera a nivel 5 cachan a lo que me refiero como que tiene que estar potenciado para que funcione así que Ojo con eso, ojito con eso, vamos a hacernos una cantidad de puntos aquí, boom, bien, bien, oh, opa, me lo querían quitar, nuestro contrincante no va a ganar ni cagando porque tiene, tiene menos de 100.000 puntos y quedan 10 segundos, yo tengo 335.000 así que, amigo, fue un gusto derrotarte, <risa> humildes aquí, humildes, bien, let's go. Uy, uh, casi llega a 400.000 Casi llega a 400.000 Ok Estuvo cerca, aquí me acaban de dar dos piñetitas por la racha La digo wasabi, no me sirve Remolizo tremenda, ok me, me sirve, lo voy a tomar, lo tomo, lo tomo Lo malo aquí es que igual Como te dan muchas semillas A veces te van a dar semillas de plantas que se pagan con dinero O sea que obviamente no las vas a comprar Pero bueno, es lo que hay, no puede ser todo bueno Vale, creo que justo tuve la mala cueva de que me tocó una arena que no está muy entretenida porque son niveles como normales, por así decirlo. Porque como les comentaba antes, hay arenas en las que tú puedes pelear contra el Doctor Zombos, en las que es como todo súper frenético. Ahora como que me tocó una más o menos piola, a pesar de igual me viene una chorronera de zombies, está más tranquilita que del usual. Uy, oh, me quedan nada de los 600.000 puntos y tenemos otra victoria. 2000 moneditas nunca vienen mal, yo las recibo felizmente porque me quedé pobre tras el último episodio <risa> Qué manera de gastar dinero en ese episodio, ven A ver, estamos cerquita de pasar al primer lugar Ojito, ojito con eso Algo que tiene este modo es que como estás fuera de la historia te pueden tocar zombies super random Tipo, son zombies nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver Obviamente, es un mix de todo lo que hemos visto a lo largo del juego pero más, o sea, tiempo, esto es como tiempos modernos 2.0, bueno, para que se hagan una idea de la cantidad de barbaridades que van a encontrar aquí. Vale, gente, me puse el junquito eléctrico para cambiar un poco la formación, para que no se haga tan repetitivo. Aunque estoy viendo que me están haciendo un poco... que me están dando más pelea que en partidas anteriores, por lo que, ojito, cuidado, que a lo mejor cambiar de estrategia no fue buena idea. La estrategia del frijol láser me, me estaba funcionando mejor. Pero bueno, la idea también es cambiar un poco porque si no se hace muy repetitivo para ustedes y así no, no tiene ninguna gracia. Ok, estamos teniendo una buena remontada. Estamos teniendo una buena remontada aquí. No, no quiero perder esta línea. Eso. Bien, 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 bien. Le sacamos 100.000 puntos de delantera al enemigo. Así que yo creo que vamos bastante bien. Creo yo que vamos bastante, bastante bien. Bien, aunque tampoco hay que confiarnos porque si algo me ha enseñado este modo... Es que nuestro enemigo nos puede pasar en cualquier momento <risa> Literal, a veces va ganando y el buen de repente toma 800.000 puntos así es, es brigio Vamos a tirarle una fuerza menta Eso Bien, 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 bien Tuve miedo por un momento, no les voy a mentir Por un momento pensé que poner el junquito eléctrico fue un cagazo Pero no, buen, me ha funcionado bien No conseguí tantos puntos como conseguí con el frijol láser Pero tampoco, tampoco perdí Así que se puede considerar un éxito rotundo. Vale, ponemos otro junquito. Llegamos a los 300.000 puntos. De pana. De pana. Y quedan 10 segundos. Así que ni cagando nos va a pasar en puntaje. Let's go. Let's go. Tengo un zombie está en el tamaño de una casa. <risa> ya murió, pero... What the fuck. Vale, vale, vale. Ganamos contra HL. Bien, uh, dos piñatitas más se reciben con mucho gusto. 10 para el poder rábano, 10 para el guacadrilo, vale. Las 10 del poder rábano no me sirven de absolutamente nada porque nunca voy a pagar por conseguir una planta. Nunca, nunca. Vale, gente, ahora estoy probando con la humo Z a ver qué podemos lograr por aquí. De momento me está funcionando bien, aunque está haciendo bastante peleado con mi contrincante, pero... Nada que no podamos manejar, por lo que vamos a ir con cuidado. Tenemos tres filas de humo setas. Teletranspapun. Bien, le tomamos la delantera a nuestro contrincante, pero... Está, la está peleando, la está peleando. 
Ojito. Oh shit, me quedé sin nutrientes. Bien, bien. Oh, atrás. Bien, 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 bien. Como Sata los mantiene a raya. No, no, cuidado con el de fuego. Uh, uh, casi me deja la caga. Casi me deja la caga. Explota menta por aquí. Vale. Bien, 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 bien. Perdí una fila de humosetas. No creo que no ve. No, ese mono. No. <risa> Fucking mono. Bien, 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 bien. Le sacamos 100.000 puntos de delantera a nuestro contrincante. Así que la verdad es que tampoco vamos mal. Pero ese mono de ahí me jodió, weón. Eh, teletransapón por arriba. Las humosetas están peleando bien. Ojito. Están peleando bastante bien. Debo, debo decir que esperaba menos esta formación por un momento porque como partí perdiendo dije no voy a perder, pero ojito con las humosetas. Teletransportamos a varios arriba, salvamos la línea por un momento. Vamos a tirar una ahora por aquí porque ya son demasiados. Bien, 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 bien. A su fucking casa. El tipo no nos va a alcanzar ni cagando. En la cantidad de tiempo que le queda no nos va a alcanzar ni cagando. 5, 4, 3, 2, 1, ganamos, let's go. Oh, oh, estás igual, pero no lo suficientemente buenas como para derrotarnos. <risa> vale, ya estamos en 56. Si gano este combate me voy a posicionar en el primer puesto de la tabla y voy a dejar a Jelly Bird de segundo lugar. Así que si lo logro voy a cumplir la meta de este video. Vamos allá, esta partida es la más importante de todo el video porque define si voy a quedarme en el primer lugar de la liga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, a, esta vez vamos a ir a la segura, no me voy a arriesgar con estrategias nuevas porque si pierdo habré perdido mi racha Y no pasaré al primer lugar A ver, ¿qué pasa si pierdes en un combate de la liga? Uno, no pierdes puntos, eso tenganlo súper claro, no vas a perder puntos Lo que sí sucede es que aparte de que pierdes la racha Pierde, ganas solamente un punto de... Si una partida les da 5 puntos, eh, per, ganar, perder una te da un punto. Y obviamente crecer de uno en uno, te vas a demorar miles de años en subir de categoría. Así que créanme que no les conviene perder partidas. <risa> Aunque siento que está de más decir eso. No les conviene para nada, para nada, para nada perder partidas. Esta vez vamos a jugar con el modo más tryhard posible Vamos a tener los, los lásers preparadísimos Los conejitos también Los conchis Bien Bien, bien, bien ¡Oh! El tipo ya partió dando pelea ¿eh? ¡Ojito! Vale, vale, vamos a tirar Vamos a tirar lásers Lásers Bien, otro láser Bien ¡Oh, shit! Necesito más lásers Más lásers Vamos, 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 quítenselo, quítenselo. No muere, no muere. Bueno, tengo tres láser disparándole y no muere. Eso, bien. Eso es lo que les decía. Si te invité a la caminadora, ¿vieron cómo subí a 300.000 puntos en un segundo? Bueno, en la cantidad de, de puntos que te da matar al de la caminadora es brígido. Cuesta mucho matarlo, eso sí, cuesta caleta. Como ustedes vieron, me gasté caleta de recursos en eliminarlo. Pero la recompensa que te da es tremenda, weón. Vale totalmente la pena. Vamos a transportar algunos acá porque ya están entrando demasiado. Oh, me llevé a todos los de la línea 2. Bien, 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 bien. En este momento tengo una superioridad de puntos abrumadora para el contrincante. Así que... ¡No! ¡Ah, oh, shit! Así que no tendría que preocuparme mucho por él. Pero... No, de hecho, ¿saben qué? No me voy a confiar, porque el buen lleva la mitad de mis puntos y aún queda un minuto, así que claramente sabe jugar el modo arena. Pero no es para alarmarnos. No es para alarmarnos, solamente para tener cuidado. Bien, llegamos al medio millón de puntos. Obviamente las partidas que son contra Doctor Zombos, como son contra Doctor Zombos, te spamea más zombies, por lo tanto tienes más enemigos y son más puntos. Tipo, si te toca una arena en la que tú puedes pelear contra el Doctor Zombos, es muy probable que llegues al millón de puntos en todas tus partidas. Vale, 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 vale. Estamos por llegar a los 600.000. El buen no, bon ya va a la mitad. El tipo lleva la mitad de puntos que tengo yo, así que ojito cuidado. Ojito cuidado. Bien, llegamos a 600.000. Aquí me va a sacar varios puntacos. Toma. Bien, bien, ya, ya no me ganó. Ya no me ganó. Bien jugado, mi pana. 
bien, muy bien jugado de hecho porque estuvo cerca de alcanzarme pero no ganaste. Con esto ya tengo 7 victorias, 4 piñatitas, a ver qué nos dan. 10 para el girasol, los recibo muy feliz. 10 para la vaina, también los recibo muy alegre. 10 para la flor runar, vale, está bien. 10 para la carnívora, se desperdician 10 semillas. Pero, oh, llegamos a las 60 victorias. Bien, 10 para el frijol solar, 10 para la manzana mortero, 10 para la lechuga iceberg. Vamos a omitirlo porque es demasiado. A ver, 10, 10, 10, 20, 10. Oh, shit. 10, tomate solar, 10, 10. Oh, bueno, what the, what the fuck, cuántas recompensas son. <ríe> bueno, cachen todos los premios que me dieron. Esto es lo que yo les digo. Esto es netamente por jugar la arena. Cachen la cantidad de semillas que conseguí solo por jugar unas cuantas partidas. Jugar el modo arena es súper recomendado porque te dan demasiados premios. De verdad, gente, jueguen el modo arena, es lo mejor que pueden hacer si quieren subir sus plantas de nivel. Te dan una cantidad de semillas y de weas. Literalmente, una planta que ni siquiera he jugado, porque la desbloqueé en un video que no, no subí, porque por el video que traté de grabar, ya la tengo para subir de nivel. ¿Dónde está? Tomate solar. Ya lo puedo subir de nivel. Nivel 2, me sube la turdil, la recarga y el uso. Listo, lo subí de nivel netamente por jugar la arena y lo desbloqueé, adivinen dónde, en la arena. Este es el mejor modo del juego sin duda alguna. Pero yo creo que con esto ya estamos bien, ya estamos en el primer lugar con 61 puntos, así que... Lo siento Jelly Bird, te degradé al segundo lugar y de ahí te vas a quedar el resto de la liga, porque yo quiero ascender a Liga Bronce. Pero bueno, vale gente, sobre todo por el video de hoy, espero que les haya gustado el modo arena, que puedan ver un poco cómo es. Obviamente, como yo les dije, según la temporada lo que van a ver, a veces va a ser Doctor Somos, a veces hay temporadas de hielo, a veces de fuego, etcétera, etcétera. Si es que les gustó el video me pueden regalar un like, suscribirse al canal si es que no lo están, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que van a estar al final del video y los links en la descripción para que vean mi día a día. No se olviden de activar la campana de notificaciones para que no se vean ninguno de los videos, que ahora son videos diarios. Dejen su comentario para saber si les gustó, si no les gustó, qué quieren ver. Recuerden que este es el penúltimo capítulo de la serie y sin más que decir los vamos dejando por aquí y los veo en el capítulo final de Plantas vs Zombies 2 en general con la búsqueda de Penny. Bye bye.